Hoy deberá estar sesionando la Sala Regional en Jalapa, Veracruz, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y resolver los magistrados la impugnación interpuesta por el Partido Acción Nacional para determinar si procede o no la coalición entre este partido y el Partido de la Revolución Democrática. La Sala Regional en Jalapa, que deberá sesionar el día de hoy, que es la fecha límite para que ellos sesionen, dado que los registros se comenté hace un momento del día de mañana, Deberá de, de sesionar hoy para, obviamente, manifestar su postura, su punto, sus criterios y puntos de vista en la, la coalición impugnada. Para nosotros, bueno, pues estamos de acuerdo y, y satisfechos por el resultado del TECRO. Obviamente esperaremos a que el, la sala regional del, del Tribunal Electoral de la, de la Federación haga lo propio y en base a ello, ya sea por coalición o sea solos, los partidos y coaligados podrán registrar candidatos el día de mañana. Juan Manzanilla Lagos, representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Instituto Electoral del Estado, señaló de igual manera que independientemente de la determinación que emita la Sala Regional de Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mañana 8 de mayo será el registro de los candidatos de los partidos políticos para los 10 ayuntamientos del Estado. Mañana es la fecha única para que los eh, aspirantes eh, a presidentes municipales puedan hacer, solicitar su registro ante los consejos distritales. En el caso particular de Torpe Blanco sería en el 1, en el caso particular de Anito Juárez sería en el 8, por ser los que califican la elección municipal. Recordemos aquí que hay dos distritos y en Benito Juárez seis solos y dos compartidos, y por lo que la elección municipal se calificaría en el distrito de menor eh, eh, cantidad, el del 8. Eh, por lo que ahí se solicitaría el registro correspondiente de los candidatos de todos los partidos. Será a partir del próximo 13 de mayo cuando inicien ya las campañas electorales y con ello se dé inicio al blindaje de este proceso electoral. Para Notivisión Canal 10, Juan Pablo Hernández.